在意你是谁，我是谁。那么他又是谁？我只知道，你们每一位都是精英中的精英。我知道，你们都身怀绝技，阅人无数。但我也知道，你们渴望自由，渴望卸下封城后那份无拘无束的快乐。尽情享乐吧，这属于你们的自由之夜。是我送给你的幸运符，你看啊，一个南，一个北，你跟我一个，这样咱们两个以后再也不会分开。顾一北，怎么会是他？我以为今生都不会再见面了，偏偏在这个时候又遇到你。这是命运在捉弄我吗？这双眼睛虽然在面具之后，但是不论过了多久，我都不会忘记。谢谢。哇，这比宿舍可大多了。以后我们就再也不用在男生楼跟女生楼之间异地了。这个异地可太远了。苏南。我清楚的记得那本书。可以约会吗？苏南，以后我们结婚吧。我不要，这么好，万一被其他女生抢走怎么办？那你大三的时候，我们先领证，毕业以后再结婚。好，你想装什么？其实我都想要。我我我我我我我我我自己一一起度过这夜晚，直到心心内的的的不安，归于平淡，笑着然自然简单。分开的风让谁不暖？夜空一起熟悉不仍然直到心内的其实苏南，你为什么要躲着我？怎么这么不小心啊？哎，你轻点儿。苏、哎、南，我觉得啊，你还没放下。那段记忆已经从我的脑海里消失了，不会再有了。你要是真的清除了，那你为什么要跑呢？我怕呀，我怕见到他。怕呀，就说明你还在乎他。怎么可能？我有种预感，你和顾一北啊，要再续前缘了。根本不可能吧？今天就是一场偶然我这几天一直在等你，啊，我知道啊，我还知道今天早上等了我快两个小时。嗯，那个，师哥，我们可以约会吗？
别问我啊，我什么都不清楚。你可是顾一北的室友，他的事你不清楚谁清楚啊？你好兄弟的幸福就在你手上了。可是我什么都不知道。那这样。苏南，胆儿挺肥啊！四处打听我的爱好、隐私和行踪，合着我身边人被收买了。妈，有胆做没胆承认。对不起，师哥。逗你呢。今儿我们早就有共识了。什么共识？你喜欢我，我也喜欢你，两情相悦的共识。阿北，你要东西。还记得这个地方吗？东西不要了。人太多了，咱们出去吧。多吗？这家自制的酸梅汤特别好喝。你坐呀。这里好多人啊，我们换一下吧。这家的自制酸梅汤特别好喝，你一定得尝尝。呀，你俩来了，好久不见了，还是老样子吧？免坐。哎，你俩慢慢点这么多年还没学会开门。结婚了吗？老公干嘛的？孩子几岁了？故意给你故意的吧。五年前你突然消失，为什么？因为，你创业失败了。我没有安全感，所以我想。你想什么？我想找个有钱的，过上好日子。那你找到有钱人了吗？还没呢
我还有事儿，先走了。老板，结账。哎，不是我请客吗？十八岁以前是我妈，十八岁以后是我老婆，而你，你这个词。手机。哎。喂，喂，苏楠，你中国有事吗？没有，没事儿，那跟我周末去见个人吧，他能帮你寻亲的事儿。真的假的？当然了，我说好了，周末不准放我鸽子啊。好，挂了。不好意思，二位，金总。金总，这就是我跟你提过的我们的大学同学兼闺蜜苏楠。你好，你好，金总。徐总，您当骑马真是太帅了。那我平时平时更帅，来喝口水。这是夸我呀？你再说两句我就信了。<笑>没事，好在您跟我讲了。徐总，您人脉多，资源广，苏南这边的忙啊，您一定得帮。朋友之间帮忙是应该的。那就得多麻烦您了，徐总。要是能找到的话，我一定要好好谢谢您。怎么谢啊？能找到的话，那这样，我委屈一下，我就以身相许。你以身相许啊？那这事儿应该是另请高明吧？是是，先生。哎，您先忙。徐总，那我就当你答应了啊。这是要干什么？他不会，不能，我该怎么办？我不能告诉他我在这里上班，他会找到我。我不能再见他。干嘛呀？给我吧。什么了？手机啊。手机？你不是来换手机的吗？哦、啊，哎，我忘带了。你没带？那你来干什么呢？我，我，我的公司唯一科技就在这栋楼里，以后有什么需要可以随时来找我。阿北。
家这儿，这个呀是这个月的业绩报表，你看一下，没什么问题就行了，拜拜。上班你就迟到，不想上班就不要来应聘，浪费时间，浪费精力，浪费我们所有的生命。对不起，江总，我今天突然遇到点情况，我相信保证以后绝对不会这样了。这个月全勤奖都扣了，你知道吗？论专业、论学历、论经验，你都比不上其他的面试者。为什么是你？你想过没有？因为你单身，你是所有面试者中唯一的单身者，这就是录用的原因。你要知道。像你这样的学历，能进我这样的公司就已经是万幸。知道该怎么做了吗？只有单身的人才会把所有的时间和精力都投入工作中，不会分心，没有牵绊。明白了吗？明白了。出去。全场景的应用优势在于联动方便，用户不需要频繁切换使用界面。而对于我们开发者来说，用最少的工程成本来营造最多可能性的产品，是实现产出最大化的好方式。很好。软件开发的同时，我们也要打入硬件市场。硬件市场，软硬件无缝衔接，才能让产品趋近完美。我们为什么不直接找一家技术成熟的硬件制造商来进行深度合作呢？我们创业一路就是冒着风险往前走，这才刚刚开始，就害怕风险了。阿北，我只是觉得我们需要稳步前进，步子太大的话，步子大怎么了？步子大容易扯不到呗。不用担心，我们可以先从手机电脑做起。我们有完全自主的知识产权，唯一科技，不需要任何人引领。我们就是风向标顾一北，忘了你，我做不到。要不是被我碰到，恐怕你真想把我手机占为己有啊！不再还我，你还有脸来找我啊？当年你一条短信说分手，好的连人影都见不着，你现在还有脸来找我？我告诉你，我这儿可不是你想来就来、想走就走的地方。阿北，你最近看起来怪怪的，你的快递没写名字。谢谢行吧，你的事儿啊，我已经托朋友在打听了。谢谢徐总，你就别客气了。但是我冒昧问一句啊，你是怎么知道自己不是他们亲生女儿的呢？是我妈临终之前告诉我的。养母，那为什么现在又想找了呢？其实
我特别想知道我的亲生父母现在过得到底怎么样，但是我也考虑到他们的感受，所以我还是不想借助媒体或者寻亲节目这样来寻找，毕竟还是很私人的事情嘛，我不想搞得人尽皆知的。行，放心吧，这事儿我替你保密。这么棒，结果一个球都没进。来，让我来给你们露一手啊！呃，手滑，手滑。阿、啊、北，阿、啊、北，赶紧啊，快点！阿、啊、北，喝一杯吧。谢谢嘉如，这是我的，瞧自己。哎，美女配美酒啊！你说我什么时候能有这个福气啊？你今天是怎么了？刚刚刚不进球。我跟你打。你会不会啊？那当然。来，你知道打篮球吗？来打这个，打这个。阿北，你来。哎，我教你。哎哎，耍赖啊！不能，你怎么还打我的球了？我呀，算看明白了，我也不在这当电灯泡，你们俩啊，好好打球。阿北，再打一个吧。那个女孩是谁啊？会了吧，就这么大。回来了，佳佳，周末同学聚会，一起去打。同学聚会，大学同学。听说是在绿茵山庄，那风景还挺漂亮的。嗯。哎，你这两天上班怎么样？别提了，第一天上班我就迟到。你不是去的挺早的吗？我在电梯里碰见顾一北，他怎么神出鬼没了？而且我们俩公司在一栋楼，我知道的时候我都想辞职了，但我也不能辞职，毕竟这份工作来的太不容易了。哎，你说你们这是冤家路窄呢，还是有缘千里来相会啊？你别拿我开玩笑了，这都能碰上。毕业以后都各奔东西了，能聚到一块儿真不容易啊！哎，大伙儿都说说，现在都在哪儿发财呢？啊，发财！为什么要相亲啊？哎，这个什么呀？这个呀，找资源共享。嗯，找资源共享。来，就你说资源共享。资源共享啊！哎，哎，楚南，当年你和研究生院校校草在一起的时候。可算是学校的风云人物呀！你们现在怎么样了？我们早就分手了啊！为什么呀？你们当初可是我们最羡慕的一对了呀！是啊，苏楠，后续如何，你跟大家伙说说呗。说说说吧。没没事，大家快吃菜吧，都快凉了。好家伙，好久不见了，喝一个吗？嗯。哎，周飞吧，那肯定啊，周飞少，这钱可是在这儿赚的。哎，周飞，周飞，应该周飞，周飞，周飞，周飞，少，周飞，少，周飞，少，周飞，少，哎，好，好。哎，跟大家说，这下一对是谁啊？小易。哎，你们俩当年在学校可是有点故事了啊！哎，好，没有的事儿，喝一个，来一个呢。来来一个，来一个，来一个，来一个，来一个。周飞少，周飞，周飞，周飞，周飞，周飞，周飞，周飞，周飞，周飞，周飞，哎，好。啊！是你咋来的？这同同学聚会呢？是。这你泼人家干什么呀？啊！这都是同学。张磊，你不是说你跟领导去保龄球馆吗？你听我说，解释。同学聚会呢，在这。你不算多少，不能瞎说啊！每次都是这样子，又不是第一次这样。明天就直接去民政局离婚。民政局。一言不合就走。好好好，我告诉你。
人生一样。成明，成明，对不起，我记得今天是什么日子了，我还给你准备了礼物，怎么那么费的让我去喝这个酒？你们说特别重要，我，我保证，保证我不会有下回了。我，我，真的，我，我们说好要去看电影，我没买好电影票。我让你，我知道，我知道，我答应你很多事都没做到。我，我们说好了，这个，这个周末我们我们去看电影，好不好？小南，你是不是在宿舍楼底下等我好久了？什么时候回去谈吧？现在，我下回一定回去的早一点，我一定不会让你等太久。小北，小北，怎么了？哎哎，怎么了？嗯，我在外面到宿舍楼底下等，大晚上出来，多不安全。你傻呀？你喝这么多酒，你不难受啊？现在，我跟你讲，我今天晚上谈成了一个大项目。你应该为我高兴啊！好了好了，高兴，下次少喝点儿。小杨，对不起，我不敢让你等我那么久。我相信我，我给你。顾一北，顾一北，不知道自己身体什么样，是不是？你当时为什么进医院？你当时有多危险，你不知道？你怎么就怎么就不能照顾好自己啊？你照顾好你老公，不是，这不是我老公碰见顾一北，然后他喝醉了，我就把他送回来。你们，我我们什么都没有。阿北，阿北，阿北以后我们就再也不用在男生楼跟女生楼之间异地了。这个异地可太远了。哎，这还有二楼呢，这。宿舍没大，多浪费钱。哇，好美啊！小南，别以后我们结婚吧。我不要，你这么好，万一被其他女生抢走怎么办？那你大三的时候，我们先领证，毕业以后再结婚。
我都想要。那我们各来一个。你慢点，下。<笑>小南，对，你看我这条怎么样？好看，我有一个东西要送给你，什么？噔噔噔噔！哇，这是什么？这是我送给你的幸运符，你看啊，一个南，一个北。你跟我一个，这样咱们俩就以后再也不会分开了。这个你可要好好收好啊。对了，你晚上出去应酬少喝点儿。应酬嘛，哪有喝点酒？喝那么多酒多伤身体啊！放心，小南，我呢现在要再努力点。等我们毕业以后，就不用为了生计再奔波。傻呀！我要的是你的人，又不是你的钱。你在这拍照，不怕掉下去？你来干什么？你怎么神出鬼没的？你才神出鬼没！你来这干嘛？我来这参加同学聚会，你呢？开会。昨天晚上我喝多了，我听说是你把我送回来的。宋岑默告诉你的。你不会趁机对我做了什么？什么？我对你做了什么？明明是你。你什么？昨天你喝多了，我就让保安把你送回房间里，然后我就碰到宋子墨了。你没什么事了吧？那我走了。怎么打人了？我不知道看着哪吗？我看看你脚。没事。西安处处都能遇到顾一北，感觉凭你一己之力，西安都快变成艳遇之都了。什么艳遇啊？我也不知道他为什么会出现在这儿。那我还看你俩还抱在一起，你像离那个落汤鸡似的。哎，你俩不会相约野遇去了吧？野什么遇啊？我在河边站着好好的拍照呢，然后他不知道为什么就突然出现在这儿了。然后呢？然后我就一下没站稳，他就一把把我捞上来了。嗯，你们俩这辈子怕是纠缠不清喽。什么呀？
。小南，别以后我们结婚吧。我不要，你这么好，万一被其他女生抢走怎么办？那你大三的时候，我们先领证，毕业以后再结婚。我都想要。未知的、不解的某一种感觉，期待的、落空的、忘记了感谢，心事已落在了车厢某街，路过了萌芽的季节。说好的、不变的、浪漫的情节，遇见的、错过的、月亮忘了圆圈，我被掌控我的世界，也忘记了凛冽。寂寞的却不想再说道别，在这个万物生长的三月，从遥远海面吹来的风，路过有你的季节。祝福我热爱这个世界，风停在身边，祝福我热爱这个世界。提醒我也要对你多点了解，想念越远越烈，表达也变得直接。我想直接送你个吻，不要拒绝。风停在身边，祝福我要热爱这个世界。提醒我能够爱你更加真切，记住这种感觉，留给未知的夜空慢慢了解。江城传媒已经拿下了近乎全城一半的被动流量终端，你到底在担心什么？我要的不是数量，而是实际流量。每个终端都不能成为摆设。静，江总，你的咖啡。苏南，徐总，怎么，你俩认识啊？你在这上班啊？啊，我在这里负责新媒体宣传策划。行了，你先出去吧，我们还有会要开。重出江湖为什么不带带我？你怎么在这儿？我不在这儿，在哪儿啊？要不是陈小华他们告诉我，我还不知道呢。哎，他们看到你上线的时候，都以为重新获得套号了，直到你用实力征服了全世界。你怎么了？心情不好？哎，肯定是心情不好，要不然也不会跑到虚拟世界给陈小华写了。宋晴梦，我可以让你跟我一起心情不好？哎，我怕你啊！别以为我不知道，你跟苏南又好上了，我都看见了。你要是实在没什么正经事儿，就赶紧滚！故意呗，你吃错药了吧？我看呀、啊，你把心思放在正经事上吧。挑什么呢？这么凶！你来了，我来送文件的。这场不的方案，谁愿意见？哎，有雅茹姐这么漂亮的美女在身边，你还不知道珍惜？哎哎，我走我走我走！哎，有什么事不能好好说，还像小孩似的吵架。宋三妹就是个长大的野孩子，中吗？谁愿意见你要签个字，我才能拿去签合同呢。哎，你看都不看一眼就签字？你看过，我放心。宋南，徐总，一会儿下班我去等你。啊，有事跟你说。哦，好，下班见。好。江总，你找我？我的饮水机是不是坏了？没有呀、啊。你确定？哦，是坏了。苏楠，我先走了，拜拜。拜拜，拜拜。这个不是应该找维修工来修吗？都下班了，哪还有维修工啊？你要是修不好的话，明天大家都没有水喝。交给你了
你在这儿啊，徐总，啊，不好意思啊，您还等我呢。在干嘛？加班啊？哦，那个今天下班的时候，江总交给我的工作。修饮水机？嗯，我今天要是修不好的话，明天大家都会没有水喝的。行，那你先修。那那我尽快。江总办公室啊，你们是有合作吗？我来视察工作。视察？千城是东叶的子公司啊。你你，赶紧修好，一会儿我还是带你去见个人呢、啊。感觉以前都没有喝过这么甜的茶，这就对了。好茶的甜呀，它都是藏在苦涩之中的。你只有用心去冲泡，才能把这个甜味恰到好处的冲出来。当然了，每一泡茶的心境不一样，那冲出来的味道它都不一样。这位大哥好厉害啊！介绍一下，这是康路大哥，康哥很厉害的，上到天安门，下到地理，没有他不懂的。略知一二。康哥，苏南。康哥好，哎，我们是不是在哪里见过？啊，没有吧？<笑>那我们就是有缘，什么缘？眼缘。<笑>来，大傻，到我这儿啊，就不要拘束，就像到家里一样。苏南当年离开你不会真的是为了钱吧？你看这个车，阿汉这个男的一看就是钻石王老五。真没想到他是这样的、啊。我看啊，要不你还跟杨小姐在一起？哎，不好意思啊，我去接个电话。好。嗯、喂，顾一凡。昨晚你在哪儿？我去找你。你发什么疯啊？这姑娘，我看着就喜欢，比那个江南好多了。你小子这次也帮不错呀，啊！你可别逗我了，康哥，我们俩不是你想的那种关系。现在不是，以后可以是吗？哎，别拿小姑娘开玩笑啊！来，开茶。
是小妹，你就这么确认你是被领养的，不是继父继母从人贩子手里买回来的？可说话直，你别介意。是这样的，康哥，我妈去世之前跟我说的这个事儿，所以我是被领养的。那你领养手续呢？叫我说呀，这件事情还是得从孤儿院下手。这样吧，回头我帮你们问问，一有消息我就通知你们。真真的太谢谢您了，康哥。来，你你怎么了？心情不好？一路上也没说什么话。你要是有什么心事儿，可以跟我说说。听说徐兆林昨天去带你见个朋友啊？怎么样？我觉得这个大哥看着还挺有办法的。哎，我跟你说，徐兆林是我们公司大老板，真的。千诚集团是东业集团子公司。嗯，原来如此。哎，你你觉得徐兆林这人怎么样？什么挺好的呀？你这太敷衍了，就挺热心的，然后长得也挺帅，反正就是那种温文尔雅、气质型帅哥。嗯，我也觉得。我觉得他是那种有风度的型男，还有暖男的温存，多才多艺，然后又有男才气概。我觉得就像是我的梦中情人。对，哎呀，徐总。好像说你是他梦中情人啊！哎，我说我就喜欢你，我就是别放出来别闹。你是不是喜欢他？你是不是喜欢他？你是不是喜欢他？我也闹。讨厌，你害羞了？没有，害羞。别管我为什么有这张照片，他是谁？故意给你变态吧！神经病！思<笑>南，你帮我去办公室拿证书。我不管。您不好吧，顾总？您可是科技新贵，论坛票选出来的大众情人。我就是个小透明，我怕什么？哎哎哎！苏南，美女。苏南，这一码事儿归一码事儿，能不能先帮我去办公室把裤子取了？顾总，你可以打电话给宋慈墨，或者你秘书，随便谁不都行啊？再见，顾总。到了一分钟，对不起，蒋总。奇妙的，我还不想来呢。哎，我去啊，这么劲爆！哎，老师交代啊，你和苏南刚才到底发生了什么？走，我告诉你啊，虽然苏南是你的前女友
。但是咱可不能这么做啊！这个人犯罪，不是你喜欢那样的啊！你才是受害者啊！不是吧，孙楠他，他这么急吗？你现在赶紧去给我找条裤子，我现在到哪弄裤子啊？要不然我去给你买一条。又怎么了？哎，下面下面下面来了，先来一张，我拍一张，哎，再来一张，再来一张，是我好的机会，再来一张，拍什么拍？哎，嘿，哎，请我吃饭啊！来来，我来帮你。嗯、挡住了，又漏了。通过企业并购的方式来扩张规模，目前在市场份额和资产规模方面都极具优势。我们唯一科技啊，能够突围的只有技术领域，所以我并不建议咱们现在就开始横向扩张。产品的项目书下周就会发出来，你呢，回去好好看看，给我点建议。好吧，聊天顾总的，就当我没说。嗯，要不然你先回去好好看看。啊，哦，对对对，我我还要忙，啊，先走吧。你说一个人，他要是偷拍你，他怎么想的？那还用说啊？肯定是变态跟踪狂什么的。怎么，你被跟踪了？故意被偷拍我在公司楼下的照片。咦，他好变态啊！偷拍你干什么？他不会真的心里受什么刺激了吧？那你可得保护好自己了。我要说受刺激，那是被你分手给刺激的。一个男人为情所困。哎，我也不知道怎么办了。我看出来了，你既担心他，又想躲开他。苏楠，你也太纠结了。怎么，今天这么有空，没和小荣出去？我要是跟他一起，我就闲不下来了。我还是喜欢自己闲着。哎呦，这球可以啊。三哥，哎，你又来了，来来来来来，给你们介绍一下，顾一北顾总，是咱们 IT 行业的今年新秀，也是唯一科技的掌舵人。徐少林，徐总，东业集团的少东家，你们两个呀互相认识一下，将来啊有机会一定要好好合作。<笑>你好，顾总。不是，你怎么有这张照片的？你别管我为什么有这张照片，他是谁？天哪！哎，这位苏南，苏小姐，嗯，没想到啊，苏小姐这么快就找到高富帅先生了。你们认识？认识。苏小姐是我们学校有名的高富帅猎手，全校。来来来，喝点东西，别过来聊天。你怎么了？嗯，昨天在大街上碰见个神经病，没说自己裤子质量好，要把裤子推销给我。哎，这种事儿没伤害你吗？没事儿，我甩开他。现在外边这种神经兮兮的人很多，以后出门一定注意安全。回去给我扶一下。欢迎。哎，阿伟，来喝一个。我还有事儿，你们玩吧。哎，哎呀，没事，金总，来，咱们下去了，开始等。在这边。这是我最近搜集的一些关于孤儿院的资料，你们看看，应该是对你们有用。谢谢康总。谢谢康哥。客气啥呢？小事情。
是是不是？那个人怎么样？那个顾总，啊，我只是好奇，如果你不愿意说的话，就算了。前男友，不过已经是很多年前的事了。那个徐总，今天的事你别介意啊。没关系，理解。如果换做是我的话，我也不介意。吵架，我哪有什么资格呀？开玩笑的。那时间不早了，早点休息吧。行，你也早点休息。好，拜拜。好，拜拜。向我提出分手，到底是为什么？什么意思？所以你说的有钱人、富二代啊，就是这种人生。你想要的生活就是这种，是吗？陆一北，你别说了！你凭什么这么对我？你干什么？你凭什么这么对我？你凭什么这么对我啊？是你爱吃的。哎，他什么呆呢？不吃饭。的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。能发什么疯啊？你不懂，你现在可是桃花朵朵开。我怎么就桃花朵朵开了？陆一北啊，他这个人呢，虽然做事情有些霸道，但是看得出来，他是真的对你痴情。不懂，我们这些单相思之人的苦。算了算了，我不要提他。哎，你怎么就单相思了？嗯。我说的是顾一北，你一直拒绝人家，人家可不就是单相思吗？吃饭。你说的都哪跟哪儿、啊思南，那我走了，那我回来。记得想我。照顾好自己。
习惯不怕一条柔软，可自己一直度过这夜晚，直到心内的不安逐渐归于平淡，嘴角的心情自然简单。天台的风让人心情平淡，黑夜的空气一起舒适平淡，直到心内的情绪随着微风飘远，扬起骄傲面对疲倦。如果我来爱，我才拒绝你。就这了。两位请坐啊。谢谢。我们这里是私家包一样合并的，因为时间比较久远了，有些资料就不太齐全。这是咱所有的信息，一边可以看一下。谢谢院长，不客气。刚刚进去那两个人，他们来干嘛呢？不好意思，这个我真不知道。没事，郭医院行不通，还有其他办法，有我。这么多年了，我也做好心理准备了。谢谢徐总。找我干嘛？我问你啊，一般什么人会去孤儿院？孤儿院，就是孩子丢了去找孩子呗。那还有什么情况？还有。还有就是生下孩子不想养，他们也往孤儿院送。我告诉你啊，我们老家就有这样一对小情侣，未婚生子，他们害怕家里人知道，就把孩子偷偷送去孤儿院了。你看，生人要拿他们什么当父母的呀？你要干嘛？你想领养孩子？啊？不是，我看见苏南去孤儿院了。苏南？你是说苏南去孤儿院了？哦，哎，他不会是当年怀了你的孩子偷偷生下来的吧？你你怎么那么不小心呢，顾一白？他现在是看你发达了，想回来敲诈你吧？阿北，如果不是敲诈的话，这件事情你肯定负责任啊。苏南，有人找你。顾总今年才俊，那有机会一定要合作一下。好啊，但是我还有事儿，先走了。这个顾总还挺有意思的，明天晚上一起吃饭。吃饭？我知道一家餐厅很不错，请你。我请您吧，徐总。寻亲的事也麻烦您了。客气什么呀？明天有生日。是吧？
。唐哥，你在忙啥呢？我能忙些啥呀？每天就是给人做一些牵线搭桥的事情。<笑>你康哥，我就是这么个任性的人嘛，你了解吗？<笑>哎，大伟，你还记得你那个同学吗？哪个同学？就是那个徐少林，上回带到我那儿那个苏南苏小姐。嗨，那都好久以前的老同学了，谁记得？两年前你在林氏出差，你突发的胃出血，是吧？怎么样，医生？目前病的情况有点紧急，需要大量输血，是 Rh 引起熊猫血。这种血型目前我的血库是没有的。行行行行，我先去交费，剧情我来承办。医生，我是不知的、不解的某一种感觉，期待的、落空的、忘记了感谢，心事已落在了车厢某街，路过了萌芽的季节。说好的不变的浪漫的情节，遇见的、错过的、月亮忘了云雀，有你之后，我的世界也忘记了凛冽。寂寞的却不想再说道别，在这个万物生长的三月，从遥远海边吹来的风，路过有你的季节，祝福我热爱这个世界。风铃在窗边，祝福我有热爱这个世界，提醒我多为你更加真切，记住这种感觉，留给未知的夜空慢慢了解。嗯、啊，我是出兵，那个人怎么样了？他已经脱离危险，这回刚刚那女孩救了他。他留言喜欢谁了？当初徐兆林带他来找我的时候，我就觉得他面熟。后来我仔细一想，终于想起来，就是在这个医院见的他。哎，人家女娃冒着生命危险给你献的血啊！不过，这女孩也命苦，你知道吗？她是个孤儿。虽然孤儿院没有更多的线索，但是至少肯定你不是被他们抛弃的。佳佳，其实我之前也无数次想过，如果我真的是被他们抛弃的，那你说，我就算找到他们，我要怎么面对啊？哎呀，别瞎想了，没有的事儿。不过话说回来，徐兆林对你这次寻亲的事情特别上心，是挺上心的。嗯，他人挺好的。那、嗯、你对他就没有另一种感觉？什么感觉？哎呀，就是喜欢的感觉啊！喜欢？嗯、我不喜欢他，想什么呢？那我就放心了。你这一天天怎么神经兮兮的？哎，顾一北，他知道我去孤儿院的事儿了。什么？
怎么跟五六二似的，总粘着你啊？他觉得我跟他有个孩子，啊？他也太傻了吧！那时候的我，何尝不想呢？现在，是不可能了。未知的、不解的某一种感觉，期待的、落空的、忘记了感谢，心事遗落在了车厢楼阶，路过了萌芽的季节。说好的、不变的、浪漫的情节，遇见的、错过的、约了忘了应却。好，来，小郭，你现在放放的啊，不要客气啊，现在喝杯。少喝点看，孩子奶奶，拜天去吧。来，咱四个喝卡，吃饭喝饭啊。生日礼物，不用了，谢谢。赵林，这每年这个时候，我还都是一样的。真的不用了。祝你生日快乐！生日快乐，徐总，谢谢。祝您赚大钱，然后给我们升职加薪。好，那我今天能了。还挺美的啊！嗯，是你这边还挺漂亮的。第一次来这边？对，第一次来。好，有机会多来。好。您好，您是苏南小姐吗？是。这是您的快递。快递。啊、对对，对不起啊！喂，你没事吧？您疼了，忙点事儿
，明天就回去。你那会儿跟我打电话的时候，我是真吓了一跳，没想到现在混的是有模有样，出来办个事儿，都是高级经理了。还行，你呢？天天忙你，别提了。自从当年啊，咱们一块创业失败，我就心灰意冷，放弃了事业，选择了爱情，跟着老婆就过来了。不对了，我老婆也是明城人。到这之后呢，我俩就过着平凡的日子，两口人。就变成了三口人。那时间过得真快，离转眼你孩子大了，可不是吗？俊吧，嗯。哎，那我问你啊，嗯，你在宁城这段时间有见到苏南吗？苏南？这不是巧了吗？我老婆跟苏南是高中同学，没想到吧？我还听我老婆说了，他家一直都过得不怎么样啊。听说他爸爸呀，一直都不是个正经人，嗜赌成性，而且啊，经常明里暗里搞一些见不得人的勾当。那年他妈妈重病，他爸都把他妈看病救命的钱给输光了。后来好像因为贪污枉法进了监狱，他妈妈也正因为没有钱看病，耽搁了治疗，去世了。我以为你都知道这些呢，没想到真是一点联系都没了。得了吧，哎，敬过往。谢什么呀？我都没保护好你，都怪我，扫了你身上的兴致。好了，咱俩再这样，就成小心扫过家家了，没完没了的。行了，快上去吧。家一直都过得不怎么样吧？听说他爸爸呀，一直都不是个正经人，嗜赌成性，而且啊，经常明里暗里搞一些见不得人的勾当。那年他妈妈重病，他爸都把他妈看病救命的钱给输光了。后来好像因为贪污枉法进了监狱，他妈妈也正因为没有钱看病，耽搁了治疗，去世了。没想到顾一北是这样的人，竟然对你做这种事。苏南。你还有脸来？苏南，你听我说。说什么说啊？有什么好说的？谢谢。对不起。如果道歉有用的话，要警察干嘛？看我不是苏南，好好教训你。好，现在。顾一北，我真没想到你是这样的人。先叫我们走。苏南。哎，陈楠，怎么了？怎么了，陈楠？发生什么了？没什么，小贝，我我就是有点心情不好。怎么了？你说人活着为什么这么难？你放心，公司这边难题马上就快解决了。这样吧，陈楠，要不然我现在过去。你别你别过来了，我我就是。我爸跟我妈吵架了，我没事。那我过去陪两天行吗？真的不用了。你不是还有个项目吗？你好好忙。行，那你再坚持一下。又要逮到你了。阿北，你怎么了？最近忙什么呢？是不是发生什么事儿了？我问你，嗯，一个人如果从小被亲生父母抛弃，长大以后又被养父母抛弃，那是不是很可怜、啊？你说的这个人是谁呀、啊？我认识吗？你别管你认不认识，我就是想问你，我该怎么帮他
。那他是你什么人？一个救我命的人。怎么样，徐总？公司这一季度的业务量可增加了不少，利润率也水涨船高。不错，管理有方，你功劳很大。那你说你是不是离不开人家吗？请注意你的措辞，是公司离不开你，不是我离不开你。那对我来说，你就是公司。你不只是公司，更是我的全部。赵丽人，咱们过去度过了这么多快乐的时光，难道你就不怀念吗？就像你说的，大哥是过去了，咱们现在是一起共事的伙伴。好了，今天就到这儿吧。你这个月的业绩不错，继续努力。赵林，赵林，我知道你这么对我，都是因为那小伙计、啊。江总，客户刚打来电话说公司提供的合同有点问题，麻烦您看一下。有什么问题自己不解决吧，就知道来找我，都是挺废。出去。顾玉白，我可算看见你了。你这人去哪儿啊？找你半天都找不着。去趟宁城。宁城？你去宁城干嘛？怎么着？我现在我去哪儿干嘛，还得得跟你汇报啊？嗯，那也不是不行。<笑>不过说实在的，你这两天不在，我又是和供应商对接，又是和甲方谈判的，技术部那边还出了点小问题，我一个人可是忙得要死要活的啊！你不请我出去嗨一下，可说不过去啊！还是没心情。哎，你哪吒，你怎么？爸爸想你了，爸，你奶奶，爸爸讲了两年行，这两年换了保卫救济。你找我什么事儿？爸爸找你也没啥事儿，这不是爸爸刚出来好几年没见，看看你过得好不好？我过挺好的，没什么事，我先走了。哎，奶奶，爸爸当时也是一时糊涂，你妈走了又走，哎，我在想，咱们俩能不能好好过日子？爸爸已经改过自新了。你看，去年爸爸在工地干活的时候，还从高空摔下来，这不，你看，把腿都摔断了。我就在想，这也是老天爷对我的惩罚。爸爸现在就你一个女儿了。爸，我真的很感谢你在小时候给我一个家，但是我现在能做的就只有这些了。爸爸不是来管你要钱来的，爸爸是就想和你过日子啊。我一个人过挺好的吧？你拿着吧，这卡里是我这些年所有的积蓄，密码是我生日的倒叙。哎，楠楠，楠楠。九六零九二八。爸妈，对，我考上了。啥？考上啥嘞？我考上了安平大学。我考上大学了。呀呀，中天大学！呀，奶奶，你太棒了，奶奶！我跟你咱要好好高兴一下，希望咱们的所有周围朋友大吃大喝两天，吃吃吃吃吃，好好吃吃。就他，不错不错。
江总，这是苏南的位置。没事，这是江总，给我寄苏南旷工一天，把全勤奖给我扣了。你儿子也喝。我来千城只是暂时落脚，我不会待太久的。是这样呀。怎么样，有消息吗？有关机构我都问过了，如果连亲生父母的姓名都不知道的话，全亲这件事基本上是不可能的，所以我也无能为力。那怎么办？呃，不过还有一种方法。就是把你这个朋友的个人信息发布到网上去，让网友帮忙寻找，可能会达到意想不到的效果。当然，这个需要征求你那位朋友的同意。不行，绝对不行。行了，你让我再想想，你先去忙。好。江总，怎么样？老花带到了吗？带到了。听他的意思是，他不会在这儿待太久的。算他识相，你去忙吧。这回你可得帮爸爸，因为有火出现的人来了，没完没了的。爸爸不是欠债多吗？不是刚给过你钱吗？你又还完了？哎呀，没了，我不找你，还能找谁呀、啊？好，我可以给你，但是我最后问你一次，那个档案袋在哪？什么档案袋？我不知道。你不知道啊？哎，楠楠，你是不是现在看我落魄啊？不想认我了，要找你的亲爸亲妈去。你给还是不给？给可以，我有一个条件。什么？组长，哎，我说还钱，哎，拿个人叫你们工兵，哎，大哥，我欠钱我认，哎，我肯定给你们，给我两千，赶紧还你们，是不是？我来找我原谅来了吗？哎，大哥，这是你女儿啊？哎，大哥，给我女儿啊，这是这，哎，大哥，给我女儿没事，给我女儿，哎，把钱掏了，不然我给你们。哎，我这边有人，哎，快点，知道吧？等等等等等，没事吧？没事，走，送你去。好。哥，好哥，你这钱怎么给你？哎，哥啥？你哥。我让你们上来了没有？不是说好了跟我同意上来吗？你跑哪吗？你跟我上来吗？我是投降了，跟我上来。这个这个这个干嘛的吗？我也正想去那个，不容易。那我要来钱，你们咋会能有钱呢？滚，都滚，还给我啥钱呢？滚，都滚。傻瓜。嗯，好香啊。那咱们开动。开动。谢谢徐总。客气。嗯，好吃。好吃啊。嗯，我也尝尝。嗯，你多吃点这个，好，能够着吗？哎，对了，孙导，今天那几个人是？哦，没事，就是有点误会。啊、哦，徐总，你多吃点。哎，这还是茄子。哎，这个你说够不着啊，多吃点。孙楠，啊，以后让我保护你。徐总，在下。哎，好久不见了，你怎么来了？顺路，你还没吃饭呢吧？我给你拿碗啊。好香啊！徐总，这段时间啊，谢谢你照顾我们家苏楠。客气。你怎么吃啊？吃啊！吃啊！来，苏楠不爱吃韭菜，对吧？你要吃啊？谢谢徐总。小姑，这也太累了吧！老板，就咱们俩，今天没有别人，你就是贵宾。哎呀，这也太累了吧！哎呀，这么大的，真好看。小姑
，你真是个的好女婿呀、啊！哎呀，舒服，潇洒嘞！哎呀，看你这都流口水，还有很多呢，多吃点吧。你放心，我今天不会让你失望的。怎么着，小虎，那可不客气了啊！看你啊，总是个有眼色的人，你就知道拿好这一口。我跟你说啊，你这个女婿啊，我认定了。来，来，老哥，你既然这样啊，咱一家人不说两家话。那我问你个事儿，啥事说？我听说这个苏南，他是您领养的，所以我就想问一下，这苏南他亲生父母的信息是什么？咱一家人不说两家话。那我问你个事儿。啥事说？我听说这个苏南，他是您领养的嘛，所以我就想问一下，这苏南他亲生父母的信息是什么？你问这是干啥？我告诉你，苏南虽然不是个亲生，但是他是我女儿。我跟你说，你们谁都别抢，把他给我抢走，听见不？来，喝酒，喝酒，喝酒。您这话说的啊，她永远是您的女儿。我说了，这事说啥都不成。不过就爸，说啥都不成。来，爸，我知道您手头不是有点紧啊。你看这样，我给您一百万，您告诉我苏南亲生父母的信息。多少？一百万。那我听听，你再说一遍。一百万。几个女子给我叫来，啊好，赶快来，快叫起啊！
那个衣服就被顾总拉走了。什么？这小狐狸精还真能勾搭。别说，顾总真的有点像我们班小陈。可不是嘛，那苏南艺型超好的，就连咱们集团大老板徐总也经常跟他出去呢。两个大帅哥围着他团团转，简直幸福死了。啊，不是吧？那我们说什么？江总。哎，这张你有事儿吧？这个月的月报表存在哪？徐兆林，你告诉我到底哪一点比不上苏南？你闲着没事又在发什么疯？赵林。只有我一心一意的爱你，难道我们就不能和好吗？江兰，我们已经分手了，我再警告你一次，别再无理取闹。可是你这两年都没有找过别人。就算我不跟任何人在一起，我们俩也不可能啊。赵林，你说过这辈子只会爱我一个人的，我知道是我不好，是我任性，能不能别不要我？两年了
。为什么一个苏南就能把我们变成现在这个样子？我们的感情在两年前已经结束了，那个时候没有苏南。别再傻了，徐少林，我对你没有后悔。你去打人嘛？你倒是在这打球呢！我球又没惹你。
。喂，你这是苏南的手机对吧？是他的手机，他在洗澡。你是谁？顾一梅。哦，对了，他今天可能上不了班了，我帮他请个假。谁打电话了呀？怎么了？徐昭林刚才给你打电话了，我接的，而且我帮你请的假。你吃醋了？嗯，我跟他什么都没有，真的。追我那个毅力来啊！一会儿就到山顶了。毅力是要建立在体力上的。来，我背你。你背我。背。这条路要是走在尽头多好。走到尽头，你让我一直背着你，他妈让我累死啊！别减肥了。对接过的采购合同，我这边已经审过了，你看一下没什么问题就签个字。来，我们这个项目呢，现在已经可以交工了。今天晚上，宋总请客做东，你们想吃什么找他。啊、哎！另外，技术部从现在开始放假三天，带薪。啊！小北，苏南，你怎么来了？你来干什么？哎，苏南，你这小日子过得不错呀。哎，我听说你找到你亲爸亲妈了。我含辛茹苦二十几年，把你养这么大也不容易，是不是？你到底想干什么？这样，你给爸一百万。我哪有这么多钱啊？你是没有，他故意没有呀。你能不能不要再想打顾一北的主意？你还想害他害得不够惨吗？苏南，你看咱们俩父女一场，是不是？爸跟你说，你给顾一北说一声，让他把一百万给爸，爸以后呀，保证不再打扰你的生活。如果不给的话，我把那事儿就告诉顾一北了啊！你休想！哎，苏南，苏南，我告诉你，如果不给我钱的话，我就把你偷电马的事儿告诉顾一北。他说的是真的吗？谢谢小北。好着呢，你多注意休息。哎，你帮我出去一下。医生，我妈到底怎么样啊？情况不太好，需要抓紧手术。你们尽快筹备费用。奶奶，爸
知道错了，八岁有应得，你可以不管爸。那你总不能不管你妈吧？你能眼睁睁看着你妈去死吗？爸，爸知道你的故意为好，他所有的事儿你都知道，所以如果你不去办的话，咱们家就彻底完了。别逼我，行吗？爸，爸也想过很多办法，实在没有办法了。楠楠，算爸求你好不好？那行，爸爸给你跪下。哈哈，你，那你走吧。喂，小南，怎么了？怎么了，小南？发生什么了？没什么，小贝，我我就是有点心情不好。你说人活着为什么这么难？你放心，公司这边难题马上就快解决了。这样吧，小南，要不然我现在过去。你别你别过来了，我我就是我爸跟我妈吵架了，我没事。那我过去陪两天也行啊，真的不用了。你不是还有个项目吗？你好好忙。行，那你再坚持一下。再见，小妹没事儿，咱好好吃饭，跑步就快。再吃点，别再为了奶奶浪费钱了。说什么呢，妈？都知道，我就是舍不得你。什么呀，妈，好着呢，啊，别瞎说。不不不，没事，妈，等你好了，咱回家包饺子吃，好不好？好美，包三千馅的。妈，好着呢。妈妈多谢我。你是妈妈的亲女儿啊，妈，你说什么呢？妈妈，你听我说，妈妈呀，不能再陪，不能再保护你了，你别怪妈妈啊。那一年啊，在孤儿院里看到你，被我笑得那么甜，就觉得呀，你就是我的女儿，妈自私。得告诉你，妈，我永远都是你的女儿。妈妈在看看奶奶，现在妈不能再陪你了，妈也没办法保护你了，你去找他们。妈，奶奶不哭。
怪吗？你大晚上坐这干什么？是不是故意背？姐姐，我问你个问题：如果你特别爱一个人，可是他却选择了伤害你，你会原谅他吗？我一定不会，我也不会。的世界里，我愿意公平竞争。怎么没可能？我所做的一切都是为了你。一直以来陪在你身边、无条件为你付出的那个人也是我。因为曾经出现过一个人，从此以后的所有人都是将就。亚茹，你怎么在这儿？我来拿份资料。哦，等我好消息吧。你都这样好几天了，苏南。好了好了，就算没有故意背，还有我呢想什么呢？喝口水，谢谢。苏南，你可以的，不要被那些不好的情绪控制。不就是个故意北吗？我们以后还有故意东、故意南、故意西，就是不要他故意北。好了，姐姐，这几天我也想明白了。这么多年了，我应该是在往前走的。放心吧，我会好好。哎呦，西安好美啊！我还好多地方没带你去呢。嗯，我要带你去大唐芙蓉园，然后带你去兵马俑。兵马俑啊，还要带你去华清池。哎，你知道那是哪吗？那是给杨贵妃写小的地方。你知道啊？咱们一起好好逛逛西安。
想咩？失神之后，这个位置就是你的了。来，我们干一杯。嗯、苏暖，真的不留下来吗？徐总，其实我这次过来西安就是为了寻找亲生父母，但真的很荣幸认识了您。不过我已经决定好了，我得回到我属于我的地方重新生活。希望您理解。理解。那，祝你一切顺利。来吧，他喝了一口。哎呀，怎么说？先说情况。是这样的，我今天叫大家过来，就是想说两件事儿。一是真的特别感谢大家一直不遗余力的帮我寻找亲生父母，二是现在我都已经找到了，所以我就决定离开这个城市，回到老家继续生活。那个，这个决定很早以前我就决定好了，只是一直没有机会告诉大家，希望不要扫了大家的兴。哎，没关系，没关系，这俗话说的，天下不有不散的宴席，最主要是大家在一起的时候，我们开开心心才重要，对不对？<笑>来，今天我来给大家做个祝贺吧，咱们吃好喝好，好不好？开开心心的，来，喝一杯，一切顺利，祝贺你啊！那就要看对于你来说，是放开心胸解开那个疙瘩难，还是永远失去才更痛苦。哎，快吃吧，这就吃啊。
你还记得我们分开多久？五年，四个月，十八天。你过得开心吗？夫人，你在哪儿啊？你知道吗？我们分开这五年四个月零十八天里，我每天都在想，别委屈自己啊。从今往后，任何事情，我们都一起面对。只要我们在一起，就没有我们去的坎。小贝，你怎么这么傻？我不值得你这样。像我这样的女人，怎么配拥有你？因为我让你再一次受到了伤害。也许你能原谅我，可我不能原谅我自己。我没有勇气再面对你，小贝，你一定要比我过得幸福。对不起，小贝，忘了我吧，忘了我。阿北，天石集团已经决定收购唯一科技。交易完成之后，这个位置就是我的了。是你很想走吗？多亏了你对我的信任。最终的决定权还在你手里。我和苏南做个选择吧，选我，我会终止天石集团对唯一科技的收购，我们在一起继续经营唯一科技。选苏南。这里以后就不会再有顾总了，宋南。嗯、这个项目是很前景，但是技术还不成熟，需要投入大量的时间和精力，不知道你嫌弃。在梦中。